欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：没热搜，没新剧，近半年多位顶流男星过于低调。想问问大家，近期娱乐圈中？营业最多的男星是谁？可能是张晚意，他陆续拍了多部新剧，都上映了。可能是刘宇宁，也可能是曾舜晞，他们都是当下讨论度比较高的男星。但是，有那么一批顶流男星，却在近半年时间非常低调，几乎没上什么热搜，新剧也没有开播，简直离谱。下面。就和大家一起来聊聊，近半年时间里，几位不怎么露面营销的顶流男星，看看大家期待哪一位的付出。一，王鹤棣。该说不说，王鹤棣真的是低调的，有点让人匪夷所思。今年几乎没有任何新剧开播，而且连热搜都没上几个。要知道，尽管他是属于近两年一颗冉冉升起的新星。2022年，因为《苍兰诀》一剧爆火，但是在此之后，却突然如同销声匿迹般，热度下滑严重。今年上半年，王鹤棣的营业还是很频繁的，连续举止五十公里桃花坞》说唱《梦工厂》等综艺，甚至在我的主场录制一半，因为各种原因退出了。而来到下半年，王鹤棣更是没了什么消息。几个月时间没怎么更新动态，除了前几天参加了 Vogue 时尚红毯，到现在不见其身影。要说王鹤棣目前正应该处于巅峰期，结果却是如此低调，一年时间一部新剧也没有，难道是等明年再爆发一下，给观众一个惊喜？二，杨洋,洋。要说男星里。杨洋,洋应该说属于特别低调的那一种，要么作品引发热议，要么就是很长一段时间没什么动静。而今年恰巧杨洋,洋就是这样的低调。记得去年他因为和王楚然搭档主演了《我的人间烟火》，一时间上了好长时间热搜。结果从今年开始，杨洋,洋似乎已经是没了消息。也就是他的新剧《凡人修仙传》和《雨霖铃》还有点热度，不然真以为杨洋,洋不拍新剧了。要说杨洋,洋也算是男明星里的顶流，但是他的作品不算多，而且狠心频率也不高。前两年火了好几部作品，今年突然熄火，让人很不适应。有颜值，有演技，很期待他的呆播剧《凡人修仙传》。三，王一博，有一说一，王一博恐怕是目前内娱顶流青年男演员之一了吧？尽管说他不是科班出身，但是这一次的金鸡奖，他拿影帝的呼声很高。王一博今年实际上也比较低调了，年初一部《追风者》直接爆了，演技普遍受到网友好评。结果一部剧之后。王一博似乎是熄火了一般，近半年多时间是一点动静都没有，很难看到他的热搜。近期，实际上王一博也是参加了一个户外探险的真人秀节目，当然了，也陆陆续续听到过关于他在节目里的一些表现。目前来看，王一博是真的没动静了，呆播剧也是一部没有。不知道明年他能不能给观众带来其他惊喜吧？四，肖战。说真的，肖战和王一博属于是亲兄弟了，要火一起火，要是不营业，也是一起低调行事。肖战的话，到底还是顶流的实力。他今年怎么说吧，什么作品都没有播出，综艺也没参加，仅仅是参加了几次红毯。按道理，肖战去年一口气火了三部剧，今年住多休息一下也是应该的。听不到他的消息属实正常。不过前几天
，肖战居然发布了自己的新专辑，这应该是大家没有想到的。原来他是去做音乐了。当然了，肖战的呆波剧还有不少，有电影《射雕英雄传之侠之大者》，还有电视剧《藏海传》。今年可能见不到了，但是到了明年估计又是王炸。五，李现。李现不得不说，他真是可惜了。明明是顶流的实力，但是却比较低调，总是没有加大力度营业和拍摄新剧。今年上半年，李现有两部剧开播，《春色寄情人》以及《群星闪耀时》，不过热度也是一般般。而在此之后，李现可谓是几乎没了消息，也没有怎么营业，热搜也上的很少。热度已经特别低了。要知道，李现前两年怎么着也有一部硬剧顶着热度。去年和刘亦菲搭档的《去有风的地方》一直火到了今年，而近半年时间里，关于李现的消息可就少之又少了。当然了，他和杨紫搭档了一部古偶剧《国色芳华》，不知道明年能否给观众带来惊喜。六，龚俊。龚俊的热度应该说与顶流男星几乎不相上下。作为一位青年演员，他的人气非常的高。今年上半年，龚俊因为和杨幂合作了《狐妖小红娘月红篇》，热度一直非常的不错。结果到了近半年时间，他真的是仿佛陷入低迷一般，也是特别的低调，几乎在出演任何电视剧。除了官宣了一部《暗河传》，要知道，龚俊走红还是因为《山河令》一剧，而这两年也是陆陆续续参演了几部作品，人气更高。说真的，龚俊的自身条件很好，颜值高，演技这几年也长进不少，但是作品实在太少了。七，于是，该说不说，明星到顶流或许就差一个机会。恰好，于是抓住了这个几乎仅仅因为一部《封神》，真的是彻底跃居顶流男星行列。此前大家可能对于于是根本不感冒，主要是他早期就一直在拍《封神》系列电影，很少露面。但是没想到，去年《封神》第一部开播后，反响非常好，于是自然而然彻底走进大众视野。要说于是今年也是足够低调的，就参演了一部短剧《我的阿勒泰》，而且口碑还不错。尽管说于是目前的作品还不多，但是他呆播的作品可太多了。除了备受关注的《封神》，剩下两部区，还有几部作品陆续会和大家见面。不得不说，于是这是出道即巅峰了。好了。以上就是近半年时间几乎没怎么营业的顶流男明星。说真的，很多朋友也期待他们的新剧作品，但是就是迟迟不开播。当下像张晚意、侯明昊等男星也是持续发力，不知道杨洋,洋、肖战等人明年会不会给大家带来惊喜，让我们拭目以待。不知道大家更加关注哪一位的作品？是肖战的《藏海传》，是杨洋,洋的《凡人修仙传》，还是李现的《国色芳华》？留下你的看法。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。